on the vaccines issue, uh, there was, um, I think, a comment last week from uh, some uh, couple of scientists uh, who said the testing ground for the new vaccines will be Africa. Uh, to be honest, I was so appalled and it was um, a time when I said when we needed solidarity, this kind of racist remarks actually would not help. It goes against the solidarity. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certains, certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles font, elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Euh, je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir et je pense qu'on va en effet euh, euh, sérieusement réfléchir. Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutics all over the world using exactly the same rule. Whether it's in Europe, Africa, or wherever, we will use the same protocol, and if there is a need to be tested elsewhere, to treat human beings the same way, equally. And the hangover from a colonial mentality has to stop. And WHO will not allow this to happen. And it was a disgrace, actually, and appalling to hear during the 21st century from scientists that kind of remark. And we condemn this with the strongest terms possible. But we assure you that this will not happen in Africa and will not happen elsewhere in any country. Proper protocols will be followed and human beings will be treated as human beings because we are all human beings.